Anza na tarifa kutoka Eldoret kwani maonyesho ya kilimo ya huko Eldoret yameanza hii leo huku Kenya wakiombwa kujitokeza kwa wingi kujifunza kutoka na, na maonyesho hayo Gavana Jonathan B atafungua rasmi maonyesho hayo ambayo amevutia wanasayansi na wafanyabiashara wengi ikilinganishwa na mwaka uliopita Mwanahabari wetu John Wanyama tayari yuko katika maonyesho hayo na sasa tunaungana naye moja kwa moja ili aweze kutupasha mengi tu ambayo yanajiri kwa wanyama Nam mwana hamisi katika kaunti wa Siringesho vile ulivyosema siku hii ni muhimu sana hususan ni kwa wakulima kujitokeza na kuja kuona maonyesho ya kilimo katika mji huu wa Eldoret ambayo nangoa nanga siku hii leo na vile ulisema yatakuwa yanafunguliwa rasmi na gavana wa kaunti wa Siringesho koti moja alimaarufu eh, eh, Jonathan B alimaarufu koti moja na kama mpika picha wangu anakuonyesha hii ni baadhi tu maanthari ama nikikujengea picha yale ambayo yanaendelea katika uwanja eh, huu wa maonyesho ya kilimo kila ambacho tumeweza kusikia wasimamizi wakisema ni kwamba wameweza kuona mara nyingi wazee wakijitokeza wakija kwenye maonyesho ya kilimo lakini wanawarai na kuwasihi vijana kwamba ni wakati wao mwafaka kujitokeza basi waje waone ni yapi ambaye yako hapa kwani wao ndio wenye nguvu siku za kesho tuzungumze na mwenyekiti wa maonyesho ya kilimo unaitwa nani e, e, dadangu kwa majina kwa manufaa tu ya mtazamaji maonyesho ya kilimo utayari ya mengoa nanga. Okay, asante sana wanyama. Mimi naitwa Susan Seron Koske. Eh, mimi ndio mwenyekiti wa eh, biashara ya kilimo Eldoret Branch. Eh, show imepamba. Watu wamejaa sana leo and by the end of today tuna expect uh, around 10,000 uh, show goers will come to the show. Na tuko tayari kabisa ukiangalia uki round TV exhibitors wamejaa na tayari tuko na over 150 as per now tuko na 152 exhibitors compared to last year ni wengi sana last year wakati wa covid kulikuwa na exhibitors yenye hata hawakufikisha 80 walikuwa less than 80 na today i'm very happy that ukiangalia round show imejaa na exhibitors wamejaa pia na usikose ukuje siku ya leo tutakuwa na guest of honor ambaye ni area Eh, MP kes, wa cases tuko cases saizi vile tunaka na mgeni wa heshima wa leo atakuwa CPA ruta kesho pia tutakuwa na guest of honor ambaye ni governor wetu Jonathan Chelilim alafu siku ya Friday ni official opening day na hiyo siku eh, tumeconfirm kwamba mwenye atafungua show ni DP Rigiji alafu siku ya mission Saturday Ha, na guest of honor pia tuko naye ni MD wa wa, wa KFDA. Wakulima show show imepamba ime vile nimesema. This year tutakuwa na training ya wakulima na tayari wakulima wanafundisha eh, ya, eh, mafundisho inaendelea upande huko wa livestock. Tutafundisha wakulima juu eh, ju ya livestock, tutafundisha pia juu ya crops na inaendelea vizuri sana. Pengine yeah. tumeweza kuona mkisema kwamba wazee mara nyingi ndio wanahudhuria maonyesho haya. Mnawaambia mm. nini vijana ambao ni wenye nguvu mm. na pia ukizungumzia swala la teknolojia. Mm. Eh, nataka kuambia vijana wajae actually sitaki kusema because wako tayari. Nimeona vijana wengi wako kwa ground hata wanafunzi wa shule wamefika tayari nao ni vijana wa kesho na ni wakulima wa, wa kesho hapa ukifika utapata team utafata eh, vitu mingi kwa sababu team ya this year ime, ni different from the other years which is prom promoting climate eh, smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth hii team ina, inamaanisha kwamba ukifika hapa kwa ground exhibitors wameonyesha wame na kulingana na hiyo team that is in terms of new technologies new uh, trade initiatives pia new innovations nimeenda round jana na leo kwa sababu jana ilikuwa siku ya judging na nilifurahi sana kuona kwamba uh, exhibitors wamejitayarisha wame vilivyo na unajua tuna, tuna make sure wamejitayarisha because tuna judge na wakijajiwa friday ndio watapewa trophies na nilifurahi sana kuona kwamba they are very ready no. yes na no, asante sana wa wacha tuzungumze na wewe madam kutoka Kenya City pengine msimu wa upanzi ndio huu je yeah. wa Kenya wana mbegu za kutosha katika magala yenu hapa tumeweza kuona kwamba mna baadhi ya yeah, vile ama, ama mbegu ambazo mko nazo na eh, asante sana kwa majina naitwa Esther Cherop ni manager katika tawi hili la Eldoret 
na tuko katika maonyesho ya kilimo ya Eldoret 2023 mwaka huu na tuko na furaha sana manake tuko na fursa nzuri sana ya kuweza kukutana na wakulima wetu katika sehemu hii na sehemu ambazo zime ziko karibu kama upande eh, wa Baringo tuko na wakulima wanatoka eh, elge, eh, Nandi wanatoka Elgeyo Marakwet na nje pia hizo counties so siku ya leo tuko na furaha sana na tungependa sana kuhakikishia wakulima wetu ya kwamba kampuni ya Kenya Seed imejiandaa vilivyo katika msimu huu tuko na mbegu ya kutosha katika nyanja zote ambazo wakulima wetu wanapatikana tukianzia miinuko ya juu ama nyanja za juu tuko na mbegu za kutosha kuanzia hybrid 6218 hybrid 6213 hybrid 629 na hybrid 614 tukienda katika miinuko ya katikati ambayo ni nyanja ya katikati ambayo wakulima wanapata mvua kadri tuko na mbegu za kutosha na baadhi yao tumepanda katika sehemu hii ya, katika show ya leo katika kibanda chetu na tuko na hybrid 516 tuko na hybrid 520 tuko na hybrid 624 na hybrid 513 kwa wale wakulima ambao wanatoka katika sehemu ya chini ambayo wanapata mvua chache kabisa tuko na variety ambayo wanaweza pia kupanda kando na hayo tuko na pia aina tofauti tofauti za mbegu ambayo tumepanda katika show ya leo naam naam shikilia hapo hapo tunazungumza na ndugu yangu Kenya Seed mko na mbegu ama wakulima wameanza kuuliza maswali iwapo kama mmeanza kufikisha mbegu za GMO ama ni mahindi ya kawaida. Asante vile mwenzangu amesema kwa majina naitwa Sami Chepsiror Kenya Seed Company. Vile mwenzangu amesema tuko na mbegu ya kutosha kwa nchi yetu ya Kenya na sehemu zingine ambao tunafanya kazi ya mbegu. Vile vile e, tumejitayarisha kama kampuni vile tumesema tuje tuwafunze wakulima wetu na ningependa tukurudia kwa, kwa, kwa sababu mbegu ni muhimu sana kwa maisha yao. Usirudie tunauliza mbegu ni GMO ama ni kawaida wa Kenya? Mbegu kwa sasa sisi tunafanya natural nini? Nini atufanye GMO kwa sasa? Lakini teknolojia tumepitarisha ili tufanye baadaye. Naam, baada. Naam. mshikilia papa hapo mwana Hamisi vile umeweza kusikia ma, matayarisho hapa yamefanywa vilivyo na kila kitu vile kiliandaliwa wanasema kwamba inaenda kwa mpango na kwa mpigo na kweli ukitembea hapa mwana Hamisi utaona kwamba ina wana na mada yako siku ya leo kwani ni kutokana na ukulima bora vyakula ambavyo vinafaa ndipo sa wakati ambapo unazungumzia mambo na afya basi yanaoana vyema vijana wanahimizwa wajitokeze waje hapa kwa wingi ndipo sa waweze kujiingiza katika ukilimo biashara na wao washikilie kilimo kutoka kwa wazee ambao sasa wameanza kuacha kilimo hicho mwana hamisi